备你准备的。环境好又情调，贵也是应该的嘛。花圃的花更多，插上两根蜡烛，不是比这里更有情调？我说你这个女人，到底懂不懂什么叫做浪漫啊？你这个男人只懂得浪费。青玲，嗯，干杯。我想送你一份礼物。什么？过来。什么？这么神秘。把眼睛闭上。闭上。嗯、好了吗？我本来打算明天和奶奶去买的，没想到被你抢先了。这瓶香水，商场可买不到。你又吹牛了吧？这是飞婷生产的第一瓶满足。也就是说，这是世界上的第一瓶满足。这是我的第一个作品。天狼，我真是太谢谢你了，我都不知道该说什么谢你了，真的谢谢。真的。嗯。那我想你答应我一件事。答应你一百件都行。不，我只希望你答应我一件事。只要我能做到的，我一定答应你。天青啊，我是说，我想你做我的女朋友，接受我对你的追求。段天狼，是不是我又做什么让你误会了？不，跟你没关系，是我爱上你了。饭快凉了，快吃饭吧。我替雪晴向你赔礼道歉啊！哎呀，真是委屈你了。不过雪晴现在正怀孕呢，脾气比较暴躁，我们都是过来人，我们多理解她一下。虽说你来我们家也没有多长时间，可你的确帮了我很多。但是，我怕今后雪晴再难为你，我心里会过意不去的。如果你有什么想法，你可以直接告诉我。雪晴因为怀孕，所以她才性子急躁。她对我呢一直有误会，我有耐心等，总有一天，小姐她一定会接受我的。我是担心她以后再做出什么不礼貌的事情来。你看我那么大年纪了，我什么都经历过。这丈夫死了以后，我一个人带着儿子，我妈，哎，啊、哎，你们聊，我先去忙。刚刚
，你不管谁叫我妈啊，刚刚。雪晴，我告诉你，给我记住，她不是我妈，我自己有妈，你凭什么管这个替代品叫妈啊？别胡说，丁海，你让他说。可是，南阿姨。你到底是不是我老公？你到底站在哪一边啊？丁海，还管不管他这妈？你还管不管他这妈？你站哪一边？站哪一边？你说话呀！你站哪一边？你到底站哪一边？站哪一边你？我不准你打我的，你给我准！在我们家你就是一个外人，准不准轮不到你，请你离开。雪晴，你这两天到底怎么了？跟吃了炸药一样。我跟吃了炸药一样。你们，你们三个合起伙来欺负我，是不是？丁海，是不是我走了你就高兴了？啊，是不是我走了你就高兴了？爸，又吵什么呢？这是。怎么今天回来这么晚？啊，珊珊来电话了，说一会儿到咱们家来。哎，日嫂，哎，出去多买些水果。好。哎，天朗呢？回来了吗？没有。赶紧给他打电话，让他回来。干嘛？啊，没有。你头发挡住脸了，我帮你拨开。我什么都没干。不用你管。各位，喂，你是打算把眉情调进行到底啊？情调本来就不适合我。谢谢你的饭，我先走了。喂，青玲，青玲，就算你现在不肯答应。也请你考虑一下，好不好？我们之间是不可能的。你也知道我和丁海的关系。你和丁海现在已经没有关系了。况且你的从前，对我来说没有任何意义。我只在乎我们今后在一起的每一天。我是个离过婚的女人，我配不上你。配不配得上，我自己说了算。你让我的心跳为你而动。还是把这些甜言蜜语留给适合你的女孩吧。你感觉到了吗？怎么这么快啊？因为你答应我，考虑一下好不好？那那我们就先从朋友开始吧。难道我们现在不是朋友吗？我要的是朋友以上。对我来说，你早就在朋友以上了。真的？这么说，我很快就能到达目的地了。哎呀，讨厌！什么目的地啊？难听死了。友谊以上，恋人未满。我明白了。等你心里过了那一关，你就会接受我了，对不对？我等你，我明天来接你，我们一起去做市场调查。嗯，那我先走了。嗯、小姐，吃点水果吧。还有什么吩咐啊？拿走！雪晴，干什么呢？太不像话了！瑞嫂，你别。
别打扰他，去忙吧。爸，干嘛为了一个外人这么说我？难道我在段家连一个外人都不如吗？好老婆啊，你就别折腾爸了。我给你炖了甜汤，你尝一尝，来尝尝。哎呦，我没胃口。雪晴，怎么回事？犯什么病呢？啊，没事，这是孕妇的反应。段叔叔，珊珊，珊珊怎么了？段叔叔，哭成这样，谁欺负你了？段叔叔，你救救天朗吧。天朗，天朗怎么了？他快被毁了。你把话说清楚点。他跟一个离过婚的女人在一起，现在要公开了。什么？你搞错了吧？没有，一位雪晴姐，今天，今天在百货公司，他们都抱在一起了，而且店里的员工也都看见了。段叔叔，如果他们两个在一起的话，正太。段家还有天朗都会被毁掉，都会成为别人的笑柄的怎么都在这儿啊？为什么去客厅？珊、啊、珊，你来了，好久不见，最近去哪儿了？你去哪儿了？我。下班以后是我的私人时间，无可奉告。你那些乱七八糟的事儿，我也不想知道。你跟珊珊的婚事。已经定下来了，说说心，准备结婚的事吧。我的婚事我自己决定。珊珊，请你以后不要陪着我爸胡闹。你你怎么说话呢？哎呀，行了。珊珊，结婚细节的事，跟你男阿姨商量商量。爸，你为什么就不问问我的意见呢？我不会害你的。谢谢。我实话跟你们说了吧，我已经有了想要共度一生的女人。共度一生？她离过一次婚，你怎么就知道她不会离第二次？别一厢情愿了。你已经知道了，知道了也好，我也正打算要跟您说呢。不用说，不可能。您怎么能出尔反尔？您不是说过不反对的吗？我什么时候跟你说过这种话？您说过，您说过，只要是真心对我好的好女人，您就不会反对。可你喜欢的是一个孤儿，还是一个离过婚的孤儿？不会让一个离过婚的女人进段家门，让别人笑话。我还以为您是个开明的人，没想到一样迂腐。苏南阿姨不也离过婚吗？还不是进了我们段家的门？你，哎呀，你干什么呀？苏南阿姨，对不起，我不是有心要针对你，不过。没有比您更好的说明例子了，你还不住嘴！哎呀，行了，趁大家都在，那我就一次性把话说清楚，我这辈子非清零不娶。要是段家容不下我，我可以离开。
好了，珊珊，走，我们上楼吧。好了，好了，好了，干嘛动手啊？坐下。先喝点水吧，放这儿吧，你先下去吧。哎，哎，孩子，这是上辈子欠的债，这一个个的，真不让人省心。儿孙自有儿孙福，再说天朗跟那女孩不是还没结婚呢吗？可你看见自己的孩子走错路，哪能放任不管？你先管好你自己的身体吧，啊。我自己没什么大碍，倒是天朗，他的先天性心脏病经不起折腾。就算是不娶珊珊，我也想让他找一个平凡普通的女孩在一起，平平安安的过一辈子。我理解你的想法，要不我找那个女孩谈谈？不是那个女人的问题，我得让天朗。彻底死了这条心。阿海。别跟我说话。这段天狼喜欢的人真的是青灵吗？怎么会这样啊？真是孽缘啊！现在不是说这些的时候。天狼人不错，我真希望他能给青灵幸福。你什么意思？青灵在我们家受了不少苦。我真希望他有个好的归宿。那也不能让他嫁给段天朗啊！你考虑过你儿子的心情吗？我和秦玲再次在同一个屋檐下生活，你让我天天看着他和段天朗。阿海，莫非你对秦玲还有……不行不行，要让薛青知道了，你就完蛋了。你少说两句行不行？今天乱。幸好刚才珊珊及时出现，转移了雪晴对你的注意力，否则今天她不会这么容易放过你。好，这点妈妈知道。现在大家的注意力都在段天朗身上，段天朗的事肯定还会闹上一阵子。现在这里是是非之地，妈，我好不容易才进了这个家，未来都看现在。你真的要拿我的前途当赌注吗？再看见雪晴对你不好，我怕我会忍不住。阿海，你在雪晴面前机灵一点，别总让她打你。还不都是因为你？你来之前都好好的。好，我跟太太去说，明天我就不干了。你自己也小心点儿。总经理，是不是我做错了什么？跟你没关系，什么事？啊，今天我们不是要出差卫生吗？现在该出发了。啊，我今天还有事。待到下午吧。啊，对了，总经理，我刚才进来的时候，看到门口有两位客人。对不起，你不能出去。你们是什么人？给我让开！嗯嗯嗯。干什么你们？总经理，你们软禁了。你们
。怕你什么意思？我只是想让酒店的总经理安心的工作。我要跟你谈谈，我来见你。把电话给保镖。喂，副总。是，知道了。副总为什么要控制总经理的行动呢？到了这儿还要干吗？你们两个出去吧。是。是什么事？为什么要派两个人监视我？你以为限制了我的行动，我就会放弃清零吗？你必须放弃。不可能。子不教，父之过。我有权管教我的儿子。现在才来管我，会不会太晚了？真正尽到父亲责任的是伯父，而不是你。我是你的老子，到什么时候都有资格。更何况，儿子走错路，老子管儿子是天理，我有这个责任。你要控制我到什么时候？到你完全断了见那个女人的念头为止。那你慢慢等吧。有什么需要吗？没有，没什么需要，随便吧。我打电话你也要偷听吗？经理吗？对不起啊，我突然有点急事，不能过去找你了。有急事？那严重吗？呃，是因为工作上的事。哦，还是工作的事情要紧。那我们什么时候见面？现在还不好说，得过一阵子了。昨天还说要帮我呢，今天就变卦了。男人的话果然不可信。我不许你把我跟其他男人做比较，因为我跟他们不一样。我开玩笑的，我当真了。好，我相信你。那你忙完了再给我打电话。你在笑吗？啊、嗯。是因为我。啊、嗯。呀<笑>、嗯。Yeah. 给谁打电话呢？笑得这么开心，半天朗吧？嗯，<笑>在一起啦？没有。那你玩二妹呢？你胡说什么呢？<笑>哎呀，既然是你情我愿的，那在一起不就好了吗？哎，你说的轻巧。我跟丁海正式分手也没有多久，丁海又跟他姐姐结了婚，嗯、而且珊珊又那么喜欢天朗。你觉得我们俩能在一起吗？是有点复杂哈、哦。可是你情我愿的，既然相爱，其实其他的都不是事儿，这些困难是能克服的。你忘了电视剧不都是这么演的吗？啊！可是我一想到珊珊，我就连见天狼我都觉得有压力。嗯。哎，你跟我说实话。你到底喜不喜欢段天朗？嗯，他是挺善良的，又热心。嗯，学历也好，家世也好，关键是长得帅。<笑>是啊，差一点就完美了。所以啊，他应该找一个完美的女人在一起。他跟珊珊才是最般配的一对
。哎呀，又要说离婚的事儿，我可不爱听。哎呀，不是，可你想想，我又没有家世，我也没有学历，没有一样可以拿得出手的。可你是个天才的调香师、啊，这不是还没有得到认证吗？段天狼喜欢你啊，就冲这一点。就打败了所有的女人，珊珊嘛，感情是不能勉强的，她迟早有一天会明白的。段天朗是个不错的男人，你可千万别错过了，要不会后悔的。哎，就他了，别再犹豫了，加油！哈，任嫂，煮什么呢？段太太，这是山药茯苓乳鸽汤，哦，这个汤啊，补肾、安胎，还有降血压的功效，是吗？雪晴，啊、哦，雪晴小姐和副董都可以喝，你闻，挺香的。嗯、<笑>你真是有心了，这会儿雪晴正好在上面休息，我给她端上去一碗，让她好好补补。嗯、段太太。我想，我想今天我就走。你今天就要走？啊、嗯！哎呀，任嫂，你看你这决定也太突然了。我还没找到接替你的人手呢。要不然这样，嗯，你再待两天，等我找到人以后你再走。嗯，其实啊，我也不想走。雪清小姐怀孕了，不能总因为我动了胎气吧。为了保护胎儿和小姐，我觉得我还是先离开吧，这样大家都好。那你打算什么时候走？我把这汤煲好了，我就走。这么快呀？段太太，谢谢这些日子你对我的照顾。我就先走了，我应该谢谢你，任嫂。如果你还愿意回来，就给我打电话。哎，好，行，你再给我打电话。慢走啊，那我先走了啊。站住！怎么了？我妈送我的一条钻石项链不见了。任嫂，你看到没有？雪晴，我想不会是任嫂吧？任嫂不是这种人，要不咱们再回去找找。想要转移赃物，没那么容易。把你的包打开给我看看。我的包在这儿，你自己看吧。哎，你帮我看吧，我不想动，你自己搬。任嫂。在你这儿啊！我现在是人赃俱获，你还有什么好说的？报应，报应啊！喂，公安局吗？雪晴，别这样，我这有一个小偷。哦，地址是。任嫂，段太太，真的不是我拿的。先把东西收起来啊，收起来。回来了，你把任嫂送进公安局了。苏南告诉你的吧，就知道背后说我坏话。到底怎么回事？我不相信任嫂会偷东西。那你是怀疑我了？段雪晴，我以为你只是任性一点，没想到你心这么狠。你就认定是我的错？难道不是吗？是我陷害他
，我就是看他不顺眼，我就是讨厌他，怎么样？谁让我是孕妇呢？要怪就怪我肚子里的孩子。段雪晴，你太过分了！丁海，你疯了！你竟然为了一个佣人骂我，你是不是有病啊？男人，杯子都躲不开。我懒得跟你讲。啊，你倒是把伤口先擦一下。哎，丁海，雪清那边怎么样了？呀，你这额头怎么了？雪清承认了，是他把项链放进了任嫂子行李里。哎呀，你说这孩子怎么能这样做呢？丁海，要不以后你还是叫我阿姨吧。当然，我也很希望你叫我妈妈。可是我担心雪晴她，她现在怀孕，情绪不稳定，比较易怒，还是……我现在去公安局一趟，我先把任嫂保出来。万一以后真相大白，对雪晴是不利的。对对对。哎呀，幸好雪清有你这么好的老公。没事，我先走了。哎，我先给你处理一下伤口，来。啊，不用了。哎。哎呀，阿姨，没事了啊回去了。每次都是我说别再见面了，可每次都是我犯规。对不起，青玲，我不知道该怎么跟你解释。夫妻一场，能帮上你，这么做是应该的。你以前就提醒过我，说我妈的情绪不对。我当时要是听你的话，今天这一切就不会发生了。你多照顾一下任阿姨的情绪，她很沮丧。你先回去吧，再不回去，奶奶可就要担心了。嗯。等一下，青玲，你跟段天朗真的在一起了吗？这个事情我不想回答。我无法想象你如果嫁给段天朗。我们两对夫妻生活在同一个屋檐下，大家都很不方便，尤其是你和我。这跟你没有关系，这是我和段天朗之间的事情。别嫁给他，这是我自己的事儿，好好照顾阿姨吧。今天谢谢你陪我妈。如果你有任何我帮得上忙的地方。你给我个机会回报你吧。我是后悔当初为什么放弃秦林那么好的一个儿媳妇儿。不要再说了，妈，你还好吗？你说呢？我头有点疼，一会儿就好了。
，一会儿带你去吃饭，然后送你回家。上去坐坐吧。太晚了，妈，我改天再来。阿海，妈做出了一个决定。你又想干什么？你别担心，妈，妈不会乱来了。妈想，想回乡下去。怎么这么突然？那里还有一些亲戚，我想有个照应。你放心，你安心做自己的事儿。阿海，妈不在的时候，你要照顾好自己，你永远是妈妈的骄傲。妈，对不起，跟妈不说这些，只要你好，妈心里。阿海不早了，早点回去吧，回去晚了，雪晴又不高兴了。妈走了。怎么不见任嫂啊？啊，忘了告诉你了，任嫂回家了。怎么，有事情瞒着我？没有。哎，那个门口站的那两个人，什么人啊？那是天朗的朋友。哦，说吧，瑞嫂为什么走？我哎，天朗，那是你什么朋友啊？你问爸呀。都别打岔。丁海，你说，瑞嫂为什么突然走了？你别想替雪晴隐瞒，不然我就问你头上的疤了。行，我承认，那个下人是我赶走的，丁海的伤也是我弄的。抱歉，谁要我是孕妇呢？我控制不了自己的情绪。别拿怀孕当耍赖的借口，人家是凭本事吃饭，你没有资格为难人家。你们干嘛都为了一个老太太跟我生气啊？你啊，非要逼着我向天朗学习，离开家吗？雪晴。嗯好了好了，雪晴，我们先吃饭，吃饭啊！行了，别说了，先吃饭。行，我现在收拾东西去，像天朗一样离开这个家。哎，你给我站住，雪晴，你。
你们两个在家也要保护我的安全，知道吗？如果副董要打我，你们也得像他一样冲过来保护我，听见了吗？你少废话！今天我去酒店检查业绩，只要有下滑，我马上撤你的职。遵命。那我在酒店